wir wollen wieder über großartige Brett- und Kartenspiele reden. Ich habe einen absoluten Knaller dabei, aber auch viel Kritik. Und Thomas hat einen Geheimtipp. Ich bin ganz gespannt. Auf geht's. Diesmal wieder mit einer tollen Gutscheinaktion mit Spieletastisch. Habt ihr Bock auf neue Spiele? Schaut gerne bei unserem Lieblingsshop äh, Spieletastisch vorbei. Da gibt es wieder einen Prozentgutschein, unten eingeblendet. Wir haben was davon, ihr habt was davon. Spieletastisch freut sich. Also Win-Win für alle. Äh, schaut da gerne vorbei. Und Thomas legt los. Ja, man könnte da zum Beispiel sich ein großartiges Katzenspiel bestellen, über das ich heute mal sprechen werde. Ähm, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, wir haben über Lem schon mal gesprochen und das du haben wir tatsächlich Lem. auch, ja. Mhm. Ähm, nämlich letztes Jahr im Oktober, da hatte ich das schon gespielt, weil der Sven hatte die englische Kopie und ähm, damals war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, Katzen im Weltraum, Würfelspiel, ich weiß ja nicht, ähm, ist das irgendwie ein Blender, das Material sieht schön aus, aber das Thema ist super weird und wir waren damals echt positiv beeindruckt, weil das Spielkonzept halt einfach ganz cool ist. Also ja, das Thema ist tatsächlich irgendwie weird ähm, und ich glaube, es ist einfach auch, ja, soll halt Katzenfreunde irgendwie ansprechen, ähm, aber mir hat das damals irgendwie sehr gut gefallen. Spielprinzip ist, dass wir ähm, immer unsere kleinen Katzen in so eine Rakete reinhauen äh, und die wollen natürlich verschiedene Planeten und Monde besuchen und wollen halt so eine Strecke entlang fliegen und immer der Kapitän, der würfelt Würfel und auf den entsprechenden Feldern steht drauf, welche Würfel man verwenden kann, um jetzt quasi weiterzuziehen. Dann kann man eben sich auch aussuchen, welche man nimmt. Es gibt auch so Nachbrenner, die darf man dann quasi auch weiterwürfeln. Alle anderen, die man benutzt hat, kommen raus. Das heißt, jedes Mal werden es immer weniger Würfel und man muss halt nach einem ganz klassischen Push-Your-Luck-Prinzip irgendwann sagen, Jetzt steige ich, glaube ich, lieber aus, bevor die Rakete irgendwann äh, abstürzt und ich halt gar keine Punkte mache. Und dann kann ich halt gucken, ob ich auf irgendeinem Planeten oder Mond lande und kriege dann eben dementsprechend Punkte. Und dieses Spielprinzip hat uns damals echt total viel Spaß gemacht. Also es war wirklich, ja, dieses klassische push luck ding einfach. Ne? Ah, soll ich noch irgendwie? Ich weiß nicht. Komm, einer geht noch und dann, äh, ach nee, hab's doch nicht geschafft. Und der andere irgendwie hat Gott sei Dank irgendwie vorher die Notbremse gezogen. Und jetzt habe ich es diesmal ähm, nochmal gespielt, vor einer Woche ungefähr. Es war ja in aller Munde dieses Spiel vor ein paar Wochen. Kann ich auch gleich was dazu sagen. Und äh, muss sagen, diesmal hat es bei mir nicht so gezündet. Also es war tatsächlich ähm, immer noch ein solides Spiel, aber diese ganz krassen Momente hatten wir nicht, weil wir interessanterweise, obwohl wir auch die meisten von diesen Zusatzmodulen drin hatten, also das mit dem UFO nicht, aber die anderen Sachen, die hatten wir alle mit drin und trotzdem kamen wir irgendwie nie so richtig ganz nach oben. Also es war so, dass wir eigentlich immer nur so in der unteren Hälfte dieses Spielplans waren und nach der Hälfte des Spiels waren die meisten Plätze da schon besetzt. Das heißt, man konnte da eigentlich gar nicht groß aussteigen und irgendwie Punkte machen. Und dann sind wir halt irgendwie andauernd abgestürzt und es war halt nie so dieses, dieses Momentum drin, dass man sagt so, oh, jetzt könnt ihr es schaffen bis ganz hoch in den freien Weltraum und äh, dann jubel ich, weil ich ganz viele Punkte habe. Das ist bei uns in der Partie irgendwie nie passiert. Ähm, und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Also ähm, dieses... Äh, großartige Ersterlebnis konnte ich diesmal nicht reproduzieren. Und nachdem ich jetzt weiß, dass du es auch mittlerweile gespielt hast, würde mich mal interessieren, wie dein erster Eindruck war. Ja, Mich würde es interessieren, mit wie vielen Leuten habt ihr es gespielt. Ich habe nämlich das Gefühl, mit mehr Leuten macht es einfach noch mehr Spaß. Also wir waren vier Leute. Ja, also wir haben es in Vollbesetzung gespielt. Es war äh, ein großartiger, großartiger Spieleabend bei dem Tag der Brettspielkritik. Spiel des Jahres, Jury hat eingeladen und abends wird natürlich gezockt. Alle sagen schon, ja, komm, können wir das mit den Vorträgen ein bisschen kürzen? Wir wollen eigentlich lieber zocken. Und äh, das war natürlich prädestiniert dafür. Ja, ich glaube, man könnte sagen, das Spiel ist vielleicht überproduziert. Ich kann mir aber auch vorstellen, viele spricht das an. Also das macht schon was her, das Material. Das äh, sieht, sieht spaßig aus. Also Minioprenmatte matte und alles wertig. Ähm, tut keinen Abbruch. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ist cool. Es hat viel Spaß gemacht. Das muss ich auch sagen. Und wir sind auch nicht bis ganz nach oben gekommen. Ähm, hängt vielleicht auch ein bisschen daran, Immer wenn dann halt natürlich so ein, zwei denken, ja, jetzt versuchen wir mal nach ganz oben zu kommen. Das heißt, wir setzen auch Katzen rein, die das so ein bisschen unterstützen. Das heißt, man startet ein bisschen höher und ähm, äh, macht nicht so den miese Peter. Dann hätte das vielleicht eine Chance, wenn auch die Würfel gut sind, aber das ist bei uns auch nicht passiert. Also ich hatte meinen Spaß damit. Ich kann aber auch verstehen, dass das, glaube ich, kein Dauerbrenner unbedingt sein muss. Ich weiß, der Dennis ist ja ein Riesenfan, also der äh, war ja total begeistert davon. Ich glaube, die richtige Zielgruppe, also nicht eher wir kenner Expertenspieler, die können auch mit Spaß haben, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich kann mir das super gut vorstellen, bei meiner Frau, Schwägerin, Familie in der Runde, die haben da, glaube ich, mega Spaß mit, mit genau diesem Spielprinzip. Weil das finde ich wirklich ähm, aufs Wesentliche sehr cool gelöst. Obwohl ich bei der ersten Partie noch recht viele Regelfragen hatte. Also es ist eigentlich ein Spiel, was sehr leicht erklärt ist. Aber wenn du es dann spielst, dann fragst du dich doch, und hier und da, und wie ist das jetzt? Also es hat dann doch schon seine Details. Und ich habe auch gehört, dass der eine oder andere meinte, dass man nicht alle Fragen in, den Anleit in der Anleitung geklärt bekommt. Das finde ich ein bisschen schade. Also die schwächelt etwas. Äh, ansonsten finde ich das Spielprinzip auch sehr cool. Es ist nicht unbedingt so mein liebstes Spielprinzip. 
Mhm. Also ich habe, wie gesagt, jetzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ich bin einfach mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich behalte es jetzt auch erstmal hier. Ich werde es auch sicher nochmal spielen, weil ich das Spielkonzept prinzipiell gut finde. Was mich interessiert, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das sich in den nächsten Wochen rauskristallisiert, ob das beim Spiel des Jahres irgendwie Erwähnung findet oder nicht. Weil man hat schon das Gefühl gehabt, dass Asmodee schon versucht hat, so jetzt im Februar so ein bisschen das so als Kandidaten zu lancieren. Also irgendwie hat man das Gefühl, überall werden die Leute in Katzencafés eingeladen und die ganze Influencer Gang ist am Start und alle machen Videos dazu und das war schon sehr, sehr präsent, das Spiel, aber ganz viele natürlich auch nur so Ersteindrücke und im Ersteindruck hat es mir auch echt richtig gut gefallen, aber so eine Spiel des Jahres Jury, die spielen die Spiele halt 20, 30, 40 Mal und die sind halt auch die kleinsten Sachen irgendwie noch und ich bin sehr gespannt, ob sich da diese ganze Marketinggeschichte auszahlt oder ob das hinten runterfällt. Mhm. Prinzipiell könnte ich mir das schon vorstellen, ich glaube aber vom Regel, also die gehen immer davon aus, Spiel des Jahres heißt, Leute, die nie gespielt haben, noch nicht irgendwie was mal im Schrank hatten und packen sich das erste Mal das aus und versuchen es an der Anleitung irgendwie zu erlernen. Da, glaube ich, fällt es dann nicht mehr so richtig ins Spiel des Jahres, sondern eher Kennerspiel des Jahres und da ist das Pflaster schon ordentlich zu äh, ja, voll, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es da noch so eine große Chance hat in der Richtung. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also die, die Jury lässt sich da ja nicht beeindrucken von irgendwelchen Marketingaktionen und ja, das ist also im Moment die Strategie von Asmodee, eher so ein bisschen auf Influencer-Marketing zu gehen. Mhm. Ähm, gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, ein Spiel, was ganz gute Chancen hat, was zumindest bei der Jury sehr gut ankommt, wenn man es denn ein paar Mal gespielt hat, ist FTW oder For the Win von Friedemann Friese. Ich bin nur beeindruckt, wie viele Spiele Namen ihr noch findet, wo ein F vorne dran ist. Ähm, ein sehr simples Kartenablegespiel, wo ich schon vorher wusste, da wurde gesagt, ja, bei den ersten Mal weiß man so gar nicht so richtig, was man machen soll bei diesem Spiel und was das von einem will. Und das kann ich absolut bestätigen. Also wir saßen an dem Tisch, haben das gespielt und guckten uns an so, ja, so what? Also, ja, und jetzt? Okay, hm. wie, wie fun okay wo, wo ist jetzt der Knackpunkt, der Reiz? Okay, nochmal. Und dann merkst du, ach so, ja, du kannst ja schon so ein paar Strategien fahren. Prinzip ist, aufsteigende Karten mit äh, Zahlen von 1 bis 50, jede Karte nur einmal dabei, werden alle verteilt. Und dann werden einfach nach und nach Karten abgelegt, immer aufsteigend. Also du kannst auch beliebige Sprünge machen. Wenn du nicht mehr legen kannst, dann musst du eine von der Mitte nehmen, eine beliebige, und legst sie vor dich ab. Dann ist es ein Joker. Das heißt, wenn du das nächste Mal nicht drüber kommst, kannst du den Joker noch dazu mit ablegen, um wieder drüber zu kommen. Du willst als erster deine Karten loswerden. Die letzte Karte, ähm, wenn du derjenige bist, die letzte Karte, so viel Punkte bekommst du. Und alle anderen, die dann noch nicht ihre Karten losgeworden sind, nehmen ihre höchste Karte und ziehen alle anderen Karten davon ab. Und das sind dann die Punkte, die du bekommst. Also meistens auch mal ordentlich Minuspunkte. So, das ist das total simple Spielprinzip. Aber du sitzt da und denkst dir, ja, was lege ich denn ab? Kleinere Zahlen, höhere Zahlen? Ich habe keine Ahnung. Also du bist erstmal völlig ratlos, wie du das Spiel spielen sollst. Wir haben jetzt zwei Runden gespielt. Hinterher dachte ich auch so, ja, irgendwie habe ich es noch nicht so verstanden, <lacht> ob das jetzt irgendwie cool ist oder nicht. Ähm, das finde ich jetzt erstmal für ein Spiel nicht so optimal. Also am liebsten habe ich es halt, wenn ich es beim ersten Mal catch und nicht direkt irgendwie gefesselt bin. Das war noch nicht so. Aber jeder, der es ein paar Mal mehr gespielt hat, sagt, ah doch, doch, das entwickelt voll den coolen Spielreiz. Soweit bin ich leider noch nicht gekommen. Deswegen gerne in die Kommentare, wer schon mehr Erfahrung gemacht hat. Also ich kann mir vorstellen vom Regelanspruch, Vielleicht, ja, kann man ins Spiel des Jahres reinschieben, aber wenn die Leute das erste Mal spielen und nicht so ganz verstehen, was das Spiel von einem will, ist das vielleicht auch nicht so optimal äh, als Preisträger. Hm. Finde ich aber spannend, dass ein so einfaches Spiel es trotzdem schafft, erstmal mit einem Fragezeichen mich zurückzulassen, dass ich gar nicht so weiß, okay, wie mach, was mache ich denn jetzt hier am besten? Ähm, das ist dann dann schon ein gewisser Reiz, wenn man sich fragt, bin ich dumm? Oder <lacht> was ist hier das Problem? Ne? Ja, interessantes Spiel auf jeden Fall. Klingt äh, abgefahren. Das dauert wahrscheinlich auch nicht so lang, oder? Das kann man mal so zwischendurch reinschieben. Ja, ich probiere das mal irgendwann aus. Klingt, äh, ich habe jetzt quasi schon einen Vorsprung, weil du mir ja schon gesagt hast, irgendwie, dass äh, man am Anfang irgendwie gucken muss, was man da machen muss. Dann habe ich vielleicht äh, das Erlebnis, dass es gleich zündet. Ähm, mein nächstes Spiel fängt auch mit F an, ist aber nicht von Friedemann Friese. Ich glaube, es gibt noch genug Wörter mit F. Ähm, und zwar ist das Fireball Island. Da habe ich jetzt die Neuauflage selber zu Hause. Also Fireball Island ist ja eigentlich ein Spiel aus den 80er Jahren. Ich glaube, 1986 kam das raus. Ähm, das habe ich selber nie besessen als Kind, aber mein bester Freund hatte das. Und wir haben das damals irgendwie echt sehr oft gespielt, weil das schon so einen Aufforderungscharakter hat. Wir sind da eben ähm, Abenteurer, die auf eine Insel gehen. Und wir müssen quasi von dem bösen Vulkan, der in der Mitte da thront, müssen wir ein Juwel stehlen und dann wieder abhauen. Und äh, aus diesem Vulkan kann man dann irgendwie böse Feuerbälle rausschießen in Form von so Murmeln und kann dann die anderen irgendwie wegschießen. Ähm, und ich weiß noch, dass wir das geliebt haben als Kinder. 
weil das eben halt einfach schon so Spaß macht, mit diesem Murmeln da zu spielen. Und 2018 gab es dann einen Kickstarter. Äh, Rob Davio hat das dann neu rausgebracht. Der hat ja so einen Verlag auch gegründet, Restoration Games, wo sie alte Spiele, auch Heat war da ja mit dabei, wieder quasi neu rausbringen. Und ähm, ich hatte das auch schon mal gespielt, aber jetzt, ähm, nachdem Sven seine Sammlung ein bisschen verkleinert äh, und meinte irgendwie, das kommt auf den Auszugsstapel, habe ich sofort zugeschlagen, meine, ich kaufe dir das ab, ähm, weil ich hätte das gerne auch aus nostalgischen Gründen gerne zu Hause. Und das haben wir jetzt einige Male gespielt mit der ganzen Familie und das kam wirklich hervorragend an. Und das war genauso, wie ich es damals auch selber mit eigenen Kinderaugen erlebt habe. Das macht einfach schon Laune, wenn du das da aufbaust und da hast du halt diese riesengroße Insel, das heißt so ein riesengroßes Plastikteil und dann läuft man da rum, du musst auch teilweise aufstehen, damit du irgendwie überall hingucken kannst und ähm, ich habe mir nochmal angeschaut, irgendwie wie so das Spiel von früher war und ich glaube, das ist auch nur aus nostalgischer Brille noch so gut. Das war damals, glaube ich, gar nicht so gut. Es war halt so ein klassisches Roll-and-Move-Spiel und die haben halt wirklich viele Sachen geändert jetzt bei der neuen Variante, gibt viel mehr Möglichkeiten, welche Schätze du looten kannst, welche Wege du läufst, wann jemand irgendwelche Murmeln irgendwie rumschießt, was dann auch passiert, wer was bekommt. Es gibt auch so ein kleines Wettrennen, also sobald quasi, man kann unter anderem so Schnappschusskarten sammeln und wenn da drei verschiedene jemand hat, dann wird das Ende getriggert, dann kann man quasi zum Hubschrauberlandeplatz zurücklaufen und sobald der erste in den Hubschrauber reingejumpt ist, ist noch zwei Runden Zeit und alle, die es nicht geschafft haben, können halt nicht alle Punkte verwerten, also nur ein Teil der Punkte also da ist viel Action am Tisch, aber es gibt halt irgendwie noch mehr Möglichkeiten, wie du auf dein, auf dein Glück quasi, wie du das herausforderst, was du da machst. Also du musst nicht würfeln, du hast immer zwei Karten in der Hand, da ist halt eben auch der Bewegungswert drauf und irgendeine Aktion. Also kannst du immer aus zwei Sachen aussuchen. Es gibt ein paar spezielle Items, die du da finden kannst, wo du auch noch ein bisschen ähm, Optionen hast. Und man darf halt nicht zu viel erwarten. Ne? Es ist halt ein einfaches Familienspiel mit sehr viel Chaos, wo auch vielleicht mal eine Träne fließt, wenn irgendwie äh, die Kugel dich irgendwie wegbollert und du irgendwo auf der Palme liegst. Das kann dir halt auch passieren. Ähm, aber ich glaube, die haben echt wirklich einen guten Job gemacht, sodass sich das Spiel jetzt so anfühlt, wie wir es in der Erinnerung von damals hatten. Weil wenn sie das quasi einfach nur so eins zu eins kopiert hätten, würde nicht jeder sagen, was ist denn das für ein lames Spiel? Ich weiß gar nicht, was mir das irgendwie als Kind gefallen hat. Ähm, war wirklich sehr, sehr lustig. Und es war tatsächlich so, dass dieses Spiel dann danach, nach dem wir fertig waren, noch über eine Stunde bespielt worden ist, also eben halt nicht mit Spielregeln, sondern da wurden einfach dann Geschichten erzählt und Abenteurer haben da irgendwelche coolen Sachen erlebt und dann haben meine Kids halt eben ihre eigenen Abenteuer da erzählt. Und es war dann irgendwann auch so, dass wir eines Nachmittags das Ding auch einfach mal ausgepackt haben und einfach nur so damit zu spielen, ja, ohne Spielregeln. Also dieser Aufforderungscharakter ist echt immer noch da. Ähm, es ist halt ein Spiel, das gibt es, glaube ich, auch nur auf Englisch und wahrscheinlich auch nur auf dem Sekundärmarkt aktuell. Und ich habe mir das halt aus nostalgischen Gründen jetzt angeschafft. Und ich bin echt froh, dass ich es jetzt im Schrank habe, weil das irgendwie echt cool ist und es ist ein bisschen ungewöhnlich. Sowohl von der Tischpräsenz als auch von dem, was da passiert. Sehr witzig. Klingt trashig. Aber ich wäre dabei beim nächsten Unterstützerwochenende. Dann äh, muss ich mich bedanken bei meinem liebevollen, äh, total coolen Nachbarn. Der hat äh, ein Spiel auf den Tisch gepackt, weil wir letztens in einer Folge mit dem lieben Chris der als unser Supporter mit in einem Video war und hat seine Herzensspiele vorgestellt, eine ganz besondere Geschichte, kamen die Siedler von Katan das Kartenspiel drin vor, zwei Personen Kartenspiel, was ich noch nie gespielt hatte. Und für ihn war das so eins der boah, wegweisenden Herzensspiele. Und er meinte so, ah, Christoph, du hast das erwähnt, du würdest das gerne ausprobieren. Ich habe bei mir im Schrank, das habe ich hier irgendwo noch ganz unten gesehen, die uralte Version. Wenn das nächste Mal ein bisschen früher kommt zum Spielabend, dann zocken wir das vorher zur Zeit. Ich so mega vorbereitet. Also direkt ausprobiert, den alten Schinken. Und so alt fühlt er sich gar nicht an. Also das ist ein Spiel, das ganz gut gealtert. Ähm, ja, Siedler, One-on-One, -on -one, Kartenspiel. Wir haben wieder Städte vor uns. Äh, man, man zieht so eine Linie aus Städten, Straßen. Und drumherum sind halt so Felder, die mit Zahlen bestückt sind. Das heißt, es wird auch wieder gewürfelt, je nachdem, welche Zahl fällt. Dort äh, sammelt man Ressourcen an auf diesen Feldern. Da wird die Karte einfach bei gedreht, also clever gelöst. Und jetzt geht es darum, sich geschickt auszubauen, weitere Karten zu ziehen, Landschaft zu erweitern, daraus Städte zu machen, coole Gebäude anzubauen, seinen, ja, seinen Spielfluss zu verbessern, was man da so machen kann, äh, noch mehr Felder anzusammeln, damit man noch mehr Ressourcen bekommt und so weiter. Äh, Finde ich ein sehr cooles Spiel, aber es hatte für mich so ein kleines Runaway-Leader-Problem. Ähm, gut, ich war jetzt meine Erstpartie von ihm nicht. Aber man merkt halt, am Anfang hast du halt diese paar Felder mit den Ressourcen. Und dann wird halt gewürfelt. Und du kriegst halt die Ressourcen von den Würfeln, die fallen. Und bei dem Spiel geht es vor allem um Ressourcen, um weitere Sachen bauen zu können. Und wenn du das dann als erstmal natürlich als Fokus setzt, noch weitere Städte, zu, äh, Dörfer zu bauen, damit du noch mehr Ressourcenfelder drumherum hast, und bei den nächsten Würfelwürfen, weil nämlich, wenn ein Spieler würfelt, für beide die Ressourcen hochtriggern, ähm, macht das halt ich noch besser. Das heißt, wer da bei den ersten Würfeln würfen, 
es gut hinbekommt, genau die richtigen Ressourcen zu bekommen, um schnell noch weitere Dörfer zu bauen, um noch automatisch drumherum weitere Felder zu bekommen, um Ressourcen zu sammeln, ähm, ja, der sammelt halt erstmal automatisch mehr. Und wenn du dann halt die ganze Zeit da würfelst und denkst, okay, wieder nicht das, was ich brauche, dann wird es halt teuer für dich dann irgendwie herzusammeln, weil im One-on-One -on -One Ressourcen sammeln, boah, eher selten, würde ich sagen, ne? das macht man dann nicht so. Ja, deswegen, ähm, das fand ich dann nicht so nett. Kann auch dran liegen, dass ich jetzt noch nicht so den Peil hatte, wie man am besten vorgeht. Vielleicht wird es besser, aber trotzdem, man würfelt halt und guckt, welche Ressourcen man dafür bekommt. Es ist schon äh, fair verteilt. Also jede Zahl ist bei jedem Gleis häufig da, weil es ist auch nur ein einer Würfel. Also da gibt es jetzt keine statistische Mehrheit irgendwie in der Mitte. Aber trotzdem, um bestimmte Sachen am Anfang zu tun, die dir helfen, das Spiel schneller fortschreiten zu lassen, liegen halt dann auf bestimmten Zahlen. Und wenn sie bei dir nicht kommen, dann kommst du nicht so schnell aus den Pushen wie vielleicht der andere Spieler. So, das fand ich ein bisschen schade. Und die große Frage ist, es gibt so ein Gebäude, da kannst du Gold eins zu irgendeiner anderen Ressource tauschen. Ist das eigentlich overpowered oder nicht? Äh, wer damit Erfahrung hat und eure Erfahrung bitte in die Kommentare. Ähm, deswegen, das ist ein Spiel, das spiele ich gerne nochmal mit. Ich müsste jetzt nicht meine eigene Version im Schrank haben. Aber, ach, das, das, ich mag dieses... Aufbauspiel-Thema einfach. Und das, finde ich, hat es sehr gut umgesetzt. Obwohl jetzt vielleicht kleinere Sachen mir da nicht so gut dran gefallen haben. Also, ähm, wir sind ja tatsächlich bei uns auch seit einigen Wochen jetzt hier im Katan-Fieber und haben das wieder für uns entdeckt und spielen das ganz häufig. Und ich habe das Kartenspiel auch nie gespielt. Meinst du, ich sollte das mal ausprobieren? Probier es mal aus, ja. Ich bin okay. gespannt auf den Eindruck. Ich sehe schon, bei der Boltkins Wochenende, die Liste an Spielen, die gespielt werden müssen, ist mittlerweile ja. schon so ewig lang, dass wir eigentlich drei Wochen frei bräuchten. Eine Sache wollte ich noch ergänzen. Ähm, dadurch, dass die Ressourcen sich dann auch gleich Ressourcen auf verschiedenen Feldern verteilen können, kann es dann so ab der Mitte auch ein bisschen unübersichtlich werden, weil man sich dann auf allen möglichen Sachen die Ressourcen zusammensucht. Aber ansonsten gelungenes Spiel, was gut gealtert ist. Dann habe ich jetzt noch mal einen Klassiker im Gepäck. Und zwar El Grande von Wolfgang Kramer und äh Richard Ulrich, glaube ich. Das hat er auf alle Fälle im, im Tandem gemacht mit jemandem. Äh, von 1995 hat 96 das Spiel des Jahres gewonnen und ähm, ist jetzt in einer Neuauflage rausgekommen. Also letztes Jahr in Essen habe ich es mitgenommen beim Hans im Glück Verlag und ähm, habe es jetzt wieder mal gespielt. Ähm, ich mochte das Spiel eigentlich schon immer. Ich fand, das war jetzt optisch irgendwie nicht so der Hingucker, aber es war halt einfach so eins der archetypischen Area-Control-Spiele äh, mit diesem coolen Gag, mit diesem Würfelturm eben in der Mitte. Und ähm, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es hat uns wieder extrem viel Spaß gemacht. Also dieses Spielprinzip ist jetzt nach fast 30 Jahren echt nicht gealtert und das funktioniert immer noch total gut. Wir spielen über neun Runden. In jeder Runde spielen wir erstmal eine unserer 13 Karten aus, um die Spielerreihenfolge festzulegen und die, die früh drankommen, kriegen dann weniger Caballeros, also Miebel aus dem Vorrat. Die, die eher später drankommen, kriegen dafür wieder da ein bisschen mehr Nachschub und dann sucht sich jeder in der Runde eine Karte aus gibt es fünf verschiedene Aktionskarten und auf jeder Aktionskarte ist einmal eine bestimmte Menge an Caballeros, die du einsetzen darfst auf dem Spielplan und zwar immer nur in Regionen äh, um den, die, die Region, wo der König gerade steht, also das ist auch immer so eine kleine ähm, Restriktion, wo du einsetzen kannst und dann ist da noch eine Aktion drauf. Das ist dann meistens, dass man irgendwas noch verschieben kann oder irgendwo rausziehen kann oder Gegner müssen irgendwas rausnehmen. So kann man auch mal die Mehrheitsverhältnisse nochmal ändern und es ist halt auch absichtlich so, dass die Karten, wo du viele Figuren einsetzen kannst, haben eher die schwachen Aktionen drauf und umgekehrt und da ist natürlich immer dann relevant, was aus der Auslage du dir jetzt für eine Aktion draftest. Das bestimmt auch ein bisschen, ob du jetzt früh drankommen willst oder nicht. Und das macht man dann drei Runden lang, dann gibt es eine Wertung. Da wird also quasi in jeder einzelnen Region geguckt, wer ist Erster, Zweiter und eventuell Dritter. Und dann macht man wieder drei Runden eine Wertung, wieder drei Runden eine Wertung und dann ist das Ganze zu Ende. Und ein kleiner Gag ist eben noch dieses, ähm, dieser Turm, äh, das Castillo. Da kannst du eben, anstatt dass du Caballeros auf dem Spielplan einsetzt, kannst du da auch welche da reinschmeißen. Und wenn dann die Wertung kommt, ähm, wird quasi das Türchen aufgemacht, dann rollen die alle so raus. Und dann wird erstmal da eine Mehrheitenwertung auch abgefrühstückt. Und dann kann jeder seine Caballeros noch irgendwo einsetzen. Das wird auch vorher geheim auf so einer Scheibe festgehalten, dass das alle gleichzeitig machen. Und so hat man noch so ein kein Überraschungseffekt und kann jemanden vielleicht irgendwo noch die Mehrheit streitig machen. Und das ist eigentlich schon das ganze Spielprinzip. Und trotzdem gibt es da einiges zum Überlegen und zu grübeln, viele taktische Entscheidungen. Es ist konfrontativ, aber auch nicht zu krass. Also es passiert immer wieder mal, dass jemand irgendwie dich dann verschiebt oder dir die Mehrheit wegnimmt. Das passiert andauernd, so dass es sich das nicht so super bestrafend anfühlt, wenn jetzt jemand irgendwie da bei dir einmarschiert oder da Leute nach Hause schickt. Und ähm, am Ende guck mal, wer die meisten Punkte hat. Also das ist immer noch ein richtig gutes Spiel. Und vor allem, es sieht jetzt auch auch deutlich hübscher aus. Ähm, die Grafik ist äh, von Stefan Sonnberger, den ich witzigerweise persönlich kenne, 
allerdings aus einem ganz anderen Kontext, ähm, äh, aber jetzt auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. Und der hat ja die, die Grafik jetzt ein bisschen aufgefrischt und das sieht immer noch, finde ich, oldschool aus. Also jetzt irgendwie, jetzt nicht so wie ein Andrew Bosley oder so, sondern es sieht immer noch irgendwie nach einem Klassiker aus, aber halt einfach deutlich frischer und farbenfroher. Man kann die Sachen auch ein bisschen besser voneinander unterscheiden. Also das haben sie, glaube ich, auch gut gemacht, dass sie da irgendwie so einen kleinen Anstrich äh, gemacht haben, aber jetzt nicht zu viel geändert an dem Spielkonzept. Ähm, einfach nur, um das Ganze wieder so ein bisschen zu modernisieren, dass die Leute wieder Bock haben und sagen, ja stimmt, den Klassiker habe ich auch noch nicht im Schrank, das hole ich mir jetzt mal. Also wenn du das noch nicht gespielt hast, ich glaube, wir hatten auch mal irgendwann schon drüber gesprochen, ich kann es dir wärmstens empfehlen, das ist wirklich ein klassisches Area-Control-Spiel, was immer noch gut funktioniert. Ich habe sogar ein äh, Exemplar bekommen vom super netten Zuschauer, der hatte mich geschrieben, meinte, ich brauche es nicht mehr, schick's dir einfach zu. Das liegt dir immer noch im Schrank, ich bin noch nicht dazu gekommen, habe aber mal Bock drauf, das auf jeden Fall auszuprobieren. Das sollte man mal machen. Okay, jetzt Achtung, festhalten. Christoph ist nicht schizophren, ich muss vor einem Spiel warnen und gleichzeitig es ausdrücklich loben, weil ich es in gewisser Form vom Gameplay herausragend finde. Wie kann das sein? Also, Star Wars Unlimited. Achtung, nicht weiterschalten. <lacht> Keine Panik, ja, <lacht> TCG. Und das ist auch der große Grund, wo ich sagen muss, scheiße, äh, das, hat, das hat wirklich Pay-to-Win-Anteile. Muss man einfach knallhart so sagen. Ähm, auf der anderen Seite werde ich gleich kurz zusammenfassen, warum ich so herausragend finde und wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Es ist wirklich leider so, es sind bestimmte Karten, die sehr selten sind, bewusst overpowered designed. Das finde ich nicht gut. Das ist einfach Kacke. Also wenn da offensichtliche Helden wie ein Boba Fett oder ein Vader, du guckst dir seine Kosten an, du guckst dir, was der für Deadline hat und was der für Fähigkeiten hat, denkst du, ja, obvious, wurde bewusst so gemacht. Und es sind natürlich die seltensten Karten, die gerade auch die teuersten sind und am wenigsten drin sind. Und das finde ich auch aus Nachhaltigkeitsgründen blöd, wenn du da Unmengen von Displays und Boostern aufreißt, ein Berge hast an Karten, die kein Mensch braucht, für Pfennig noch nicht mal haben will und einfach weggeschmissen werden, um dann halt wenige seltene Karten zu bekommen, die aber in so einem 1 und 1 kompetitiven Spiel irgendwie gerne hätte. Ne? So, das ist dann irgendwie, finde ich, uncool an der Stelle. Ich habe, ich verstehe nicht, ich glaube, das Spiel würde viel mehr Leute erreichen, wenn man ein anderes Vertriebsmodell findet oder ein Produktdesign. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht Ideen gibt, das vielleicht mal anders zu lösen. Es muss ja nicht ein LCG sein in der Form ne, mit alle Karten, das Set, was du brauchst, einfach bumm, einmal auf den Tisch und fertig gekauft. Da gibt, muss doch irgendwie auch ein anderes Modell geben, wo alle irgendwie mit glücklicher sind. So, das vorweggestellt. Das ist leider auch bei dem Spiel so. Ich sammle gerade das Playset, also jede Karte dreimal. Ich habe, äh, keine Ahnung, fünf Displays aufgerissen, schon über 200 Euro auf Card Market ausgegeben und bin immer noch nicht vollständig, obwohl die wichtigsten Karten jetzt dreimal da sind. So, man muss natürlich noch nicht jeder haben. Man kann nämlich mit auch Budget Deck schon unglaublich viel Spaß haben. Das ist etwas, was ich auch loben möchte an der Stelle. Es gibt ähm, sehr kostenlos günstige Decks, die fast nur aus Kams und Ankams bestehen, die Top-Tier sind. Die können Turniere gewinnen. Die sind richtig gut. Also wenn du richtig gut spielen kannst, kannst du auch mit denen was reißen. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und ansonsten vom Gameplay finde ich es außerordentlich spaßig. Also so viel, was man in diesem Spiel entdecken kann, es ist flott gespielt, 10 bis 15 Minuten eine Partie. Das heißt, wenn du in einem Turnier eine Session spielst, hast du ein Best of Three mit einem Side-Deck. Also du spielst eine Session, ähm, eine Partie merkst, ah, gegen das Deck könnte ich lieber ein bisschen zu dem und dem shiften. Also hast du ein Side-Deck von 10 Karten, wechselst aus, dass es halt besser funktioniert, genau gegen dieses Metatyp von Deck. Ähm, super. Äh, so viele spannende Interaktionen da drin zu entdecken. Ich habe, glaube ich, mittlerweile sieben Decks, die ich hier in meinem ähm, ja, mit einer Box habe, die alle Spaß machen zu zocken. Und äh, nur mal so ein Beispiel, wo sie wirklich auch thematisch coole Interaktionen finden. So, Beispiel. Han Solo, natürlich ikonischer Charakter. Du kannst halt immer einen Leader aussuchen, einen Anführer, machst eine Base dazu, da gibt dann so eine Farbkombination, die dann vorgibt, welche Karten du ins Deck nehmen kannst. Du kannst theoretisch auch andere reinnehmen, musst dann aber so eine Kostenpenalty in Kauf nehmen, was aber keiner macht eigentlich. Außer bei ganz wenigen sehr coolen Karten. Und äh, Han Solo ist natürlich einer, den kennt man so als der, ja, der Schlitt, das Schlitzohr, das da irgendwie aus dem, aus dem Ärmel noch so ein Ast zaubert und sich so ein bisschen was ercheatet. Ne? Und das ist auch in dem Spiel so. Das heißt, ähm, es gibt natürlich wieder so eine, so eine Ressourcen-Curve, wo du von äh, Runde 1 mit 2 loslegst, 3, 4, 5, 3, 6, 7 und so weiter. Kannst du jedes Mal Karten halt dort hinlegen, um das zu erhöhen. Und Han ist einer, der kann als seine Aktion ähm, eine Karte mehr aus der Hand einfach nutzen, um halt eine Ressource mehr früher zu bekommen, um dann potenziell bessere Karten schon früher ausspielen zu können. Ne? Auf Kosten halt deiner Handkartenzeit, weil die Karten, die du auf der Hand hast, sind auch eine sehr wichtige Ressource. Wenn die leer ist, kannst du nichts mehr spielen. So, 
Finde ich thematisch sehr cool. Auf der anderen Seite der Millennium Falcon ist auch so ein Raumschiff, wo du denkst, ja, ikonisches Ding, das ist auch immer für eine Überraschung gut, ist aber halt eine alte Schrottmühle, das heißt, die ist besonders aufwendig von den Kosten. Ne? An dem Ding muss man halt ständig was reparieren. Ist auch in dem Spiel so. Das heißt, den kriegst du eigentlich günstig raus, hat einen coolen Effekt, aber am Start der nächsten Runde musst du jedes Mal schon vorweg eine Ressource bezahlen, damit der noch im Spiel bleibt. Ansonsten kommt er wieder auf die Hand zurück. So, ne? Auch thematisch cool. Und jetzt kommst an sich zwei Sachen, wo du sagst, ey, coole Sache, ähm, aber jeweils mit, mit Malus halt. Ne? Jetzt aber das Schöne, jetzt haben sie es geschafft, noch dazwischen, also zwischen diesen beiden Karten eine Interaktion herzustellen, die thematisch bei den beiden Sinn macht, die gar nicht explizit dort draufsteht. Es ist nämlich so, dass du das äh, Ercheaten, also dieses vorzeitige Bekommen dieser Ressource, die du hinterher wieder zerstören musst, ähm, in der Synergie mit dem Falken nutzen kannst, weil für den Falken musst du ja was bezahlen. Es ist so, jetzt kannst du die Ressource von dem Falken bezahlen und auch gleichzeitig die Karte zerstören, die mit Hand wieder zerstören musst. Das heißt, die beiden in Kombination haben noch einen gewissen Vorteil, weil klar, Han kennt sich ja viel besser mit seinem Raumschiff aus. Ne? Und das finde ich so cool, als ich das gemerkt habe, dachte ich, ey, wie genial ist das denn? Also die haben es geschafft, thematische Interaktionen einzubauen, die nicht explizit draufstehen, die du entdecken kannst, während du es spielst. Und dieses Spiel ist voll von solchen coolen Sachen, wo du denkst, ach krass, als ich die Karten einzeln gelesen habe, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich die mal zusammen spiele, boom, ergeben sich plötzlich Sachen. Und wenn du auch gegen andere spielst, ergeben sich plötzlich Sachen, wo du denkst, ey cool, da sind ja, da sind viel Liebe im Detail drin, wo du sagst, ey, da gibt es so viel Entdecken, das macht einfach Spaß. Flott gespielt, cooler Gameflow. Äh, dieses Spiel macht als Card Game mega Bock. Also ich kann gerade verstehen, dass viele Leute Spaß daran haben und ähm, ich bin leider auch voll gehuckt. <lacht> ich bin total das Opfer. Ach ja, es macht irgendwie Spaß und ähm, es ist für mich gerade so für dich Blood on the Clock Tower. Ich spiele fast jeden Abend ein paar Partien. Ja, also was mich jetzt am meisten getriggert hat, dass du den Millennium Falcon als alte Schrottmühle bezeichnet hast. Du weißt schon, dass die Schrottmühle den Kessel Run in weniger als zwölf Parsec hingelegt hat. Ne? Klar, also aber die hat einiges drauf. Ähm, du, du machst mir irgendwie den Mund wässrig. Also ich wollte das eigentlich mal ausprobieren, mal so nebenher spielen und da jetzt nicht groß einsteigen. Aber wenn du jetzt gerade sagst, dass auch spielmechanisch in ganz vielen Details dieses Thema irgendwie rüberkommt und man da viel entdecken kann, das ist natürlich eigentlich was, was mich total anspricht. Ich habe ja jetzt auch äh, ein Display da und ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe aktuell nicht die Zeit, mich da. Ich, also ich möchte da nicht einfach nur ein Spiel spielen. Ich möchte da irgendwie da ein bisschen auch erkunden und entdecken. Ich werde, glaube ich, nicht so einsteigen wie du. Ähm, nee, ist ich habe mir gesund. schon gedacht, dass du da, dass du dem zum Opfer fällst irgendwie, ja, und ja. dass man dann irgendwie dann so ein ganzes Playset haben will. Und irgendwann kommt dann halt das nächste, der nächste Zyklus raus und dann stehst du wieder da und fängst wieder von vorne an mit ja. dem Zeug. Ne? Und das Schlimme ist, das macht voll Spaß. Also diese Karten, immer in die Booster zu gucken, dann die Sammlung so zusammen zu suchen und zu schauen, was brauche ich denn noch und dann ne, zu gucken, alles klar, was, wo kriege ich es am günstigsten näher, tausche ich es oder ne, in den Gruppen dann zu fragen und sowas alles. Ach, das war auch wieder voll, jetzt, jetzt bin ich halt fast komplett und ich sitze da abends und denke, okay, soll ich mir noch ein Display kaufen? Aber warum eigentlich? Das ist doch voll der Quatsch, Christoph. Aber irgendwie macht Spaß, die Dinge aufzureißen. Okay, guckst auf Card Market. Ja, eigentlich brauchst du keine Karte. Warum guckst du denn schon wieder? Ne? Also dieses, dieser Sammlertrieb, der, der, der triggert halt dabei auch total, leider. Äh, zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Man kann es wunderbar mit den Starter-Decks ausprobieren. Es gab selten Starter-Decks, die schon so viel Spaß gemacht haben. Meistens ist es da irgendwie ja, meistens äh, sehr langweilig designt, damit jeder reinkommt. Hier, finde ich, haben die schon zwei Starter-Decks gemacht, die sehr viel Spaß machen, wo man ein gutes Gefühl für das Spiel bekommt. Ähm und den zweiten Punkt habe ich vergessen. Das fällt mir bestimmt ein, wenn du gleich mit dem nächsten Spiel loslegst. Wahrscheinlich ist Subtext jetzt irgendwie, Thomas, spiel doch nur mit dem Starter-Decks und schick mal das Display rüber. Vielleicht ist da noch eine Karte dabei, die ich gebraucht habe. Sehr gute kann. Idee. Ja, was wollte ich sagen? Ich ja, möchte hier nicht Lokana bashen, ne? aber dieses Spiel ist vom Gameplay so viel besser als Lokana. Ich kann es vielleicht mal irgendwann gegenüberstellen, aber die haben sich an so vielen Stellen so viel mehr Gedanken gemacht. Du merkst halt, dass die da irgendwie, glaube ich, eine langjährige Erfahrung auch einfach haben. Vieles von Destiny, habe ich ja schon gesagt, aus Destiny hat ja auch schon viele sehr coole Sachen. Allein nur dieses Ping-Pong von Aktionen, ich, du, Aktion hin und her, bla bla bla. Da ist so viel mehr Entscheidungstiefe drin in diesem Spiel und das ohne, es überfordernd, also ohne, dass es überfordernd ist. Also du sitzt da nicht und denkst dir so, äh, Analyse, Paralyse, Gefahr und ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern es sind immer ein überschaubarer Set an Co Entscheidungen, die du treffen kannst, aber nicht direkt mit überfordert bist. Und wenn du in das Spiel reinkommst, merkst du irgendwann, ah ja, ich weiß ja, was der theoretisch spielen könnte. Ist jetzt der schlauere Move, erst anzugreifen, was zu spielen, zu upgraden. Also trotzdem entdeckst du da so viel Tiefe, wie du einfach noch besser spielen kannst. Es macht echt Laune. Das habe ich jetzt von mehreren Leuten schon gehört, dass das mehr Spieltiefe haben soll. Das ist natürlich was, was uns dann auch anspricht. Also Lorcana kommt bei uns halt deswegen auch auf den Tisch, weil es eben gerade so einfach ist ne? und man jetzt gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Ähm, 
Ja, ich glaube, wir müssen aufhören, weil sonst fange ich heute Abend noch an, wie die Sachen hier aufzureißen und das irgendwie noch zu spielen. Ähm, was man dazu ich sagt, jetzt noch aber Unlimited ist auch nicht schwer. Es ist vielleicht von den Regeln einen kleinen Tick mehr, aber das, was man da tut, ist auch nicht mehr oder weniger, als du bei Lokana machst. Okay, aber ich meine, man hat ja mehr Entscheidungsspielraum. Also gibt es mehr, einfach Sachen abzuwägen. Das kann ja dann irgendwie auch überfordernd sein, wenn man damit irgendwie noch nicht so viel Erfahrung hat, das meine ich. Ja, aber ähm, nicht, weil du, das meinte ich, wollte ich eben sagen, ne? ähm, du hast es nicht, wenn du das erste Mal spielst, ähm, aber umso häufiger länger du es spielst, umso mehr merkst du, alles krass, ich kann mir noch schlauer überlegen, wie ich am besten, in welcher Reihenfolge ich spiele, was bei Lokana nicht so, also nicht so wichtig ist, weil du immer deinen kompletten Zug machst, da ist vielleicht mal in einer oder anderen Stelle relevant, in welcher Reihenfolge ich es tue, aber bei diesem Spiel ist es so eklatant wichtig, äh, sich zu überlegen, welchen Aktion mache ich, weil man anderer immer darauf reagieren kann. Jede Aktion, die du machst, kann der andere darauf reagieren, auf verschiedene Art und Weise. Und das ist halt etwas, was so viel krasse Interaktion reinbringt, die so viel besser ist. Aber naja, wir schweifen ab. Noch irgendeine Sondersendung zu. Sondersendung, Christoph schwärmt über Star Wars Unlimited. Ähm, ich sehe schon, du bist hooked. Ähm, ich habe dafür jetzt aber noch was ganz Besonderes im Gepäck. Ja? Äh, und zwar etwas, was du, glaube ich, nicht kennst. Und zwar die drei Kolosse. Hast du davon schon mal gehört? Nee. So, gehört. dachte ich mir. Weil die drei Kolosse ist nämlich ein Rätsel-Escape-Room-Krimi-Spiel, äh, was im Eigenverlag veröffentlicht worden ist. Ich hätte das auch nicht mitbekommen, wenn nicht die Silke aus dem Würfel und Zucker äh, mich da drauf gestoßen hätte. Die habe ich im November, glaube ich, war es letzten Jahres, irgendwie das letzte Mal getroffen. Da haben wir uns auch ewig lang über Escape-Rooms ausgetauscht, weil sie eben meinte, in Hamburg hat irgendwie neuer aufgemacht und der ist so richtig gut. Und ob wir das noch schaffen, da hinzugehen gemeinsam. Ähm, und die mag eben auch diese ganzen Escape-Room-Spiele und hat mir dann eben die drei Kolosse empfohlen. Und das ist ein Spiel von, muss ich gucken, Johannes Lorenzen, der das quasi selber rausgebracht hat in seinem eigenen Verlag, groteske Geschichten. Und das ist ein Spiel, ähm, das entführt uns in äh, so ein deutsches Dorf, äh, in der Nähe Bad Werfels heißt das Ganze. Äh, und da gehen eben komische Sachen äh, vor sich. Ja, da gibt es irgendwie drei so Kolosse, die sind so, so Statuen, die in den Stein eingemauert sind. Das sollen irgendwelche Mahnmale sein von irgendwelchen Fürsten, die da mal gestorben sind. Und jetzt seit einer Woche scheint so, als ob eine dieser Statuen zum Leben erweckt und als Monster irgendwie äh, Jagd auf die Leute macht und das Dorf ist schon halb verwaist und wir werden jetzt sozusagen da angerufen, wir sollen doch bitte mal klären, was da los ist und wir sind jetzt keine Detektive oder Polizisten oder so, sondern wir sind Wissenschaftler aus fünf verschiedenen Bereichen, also das ist eigentlich für fünf Leute optimiert, wobei ich kann jetzt schon mal sagen, auf der Schachtel schickt habe ich zwei bis sechs, wir haben es nur zu zweit gespielt und haben die Rollen verteilt, das funktioniert auch ganz gut ähm, und jeder hat so seine Spezialfähigkeiten und Skills und dann ähm, gehen wir quasi durch diesen krimi rätselfall durch und versuchen eben aufzuklären, was da eigentlich los ist. Ähm, dauert ungefähr so sechs Stunden, also wir haben, glaube ich, knapp fünf gebraucht ähm, und ist so in drei Akte eingegliedert, sodass man quasi äh, drei Abenden jeweils so zwei Stunden spielen kann. Wir haben das ein bisschen anders aufgeteilt, wir haben es an zwei Abenden gespielt, das funktioniert auch, wird aber nicht so empfohlen, weil es schon echt eine hohe Rätseldichte hat und dann versuchen wir quasi diesen Fall zu lösen und eben dann ganz klassisch wirklich immer wieder in jedem Kapitel so ähm, Rätsel zu lösen, Codes zu knacken und so weiter. Und das Ganze ist eingebunden in äh, eine Webseite, wo auch verschiedene Hörspiele dann laufen, wo du bei jedem Kapitel am Anfang wirklich ein, ein Hörspiel präsentiert bekommst für so ein paar Minuten und dann da irgendwie auch ein bisschen Hintergrundgeräusche laufen. Also es ist alles thematisch sehr, sehr gut umgesetzt. Und die Rätsel die sind halt wirklich extremst kreativ. Also was da alles so drin ist an Material, was man da so auspackt. Also wenn du das Ding aufmachst, sind da 18 Umschläge drin und kriegst dann immer halt gesagt, wann du welchen Umschlag aufmachen musst, was als nächstes passiert. Und da sind einfach richtig coole Gimmicks auch drin. Ich will da jetzt gar nicht so viel verraten, aber das ist halt nicht nur ein Booklet, wo irgendwelche Sachen abgedruckt sind, sondern da sind wirklich coole Sachen drin und sehr, sehr kreative Dinge, die sich auch nicht dauernd wiederholen, sondern wo du quasi immer wieder auch was anderes machen musst. Und vor allem, was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass das thematisch auch alles funktioniert. Also Ganz viele von diesen Exit-Spielen oder escape Room spielen sind ja so, du musst irgendwo aus einem Haus in 60 Minuten und dann kommst du in den nächsten Raum und da ist die Tür abgeschlossen und an der Wand sind irgendwelche Hieroglyphen in Neonfarbe gesprüht. Warum sind die da? Weil du ja in einem Escape Room bist und weil du dieses Rätsel jetzt lösen sollst. Aber es ist natürlich eigentlich artifiziell, dass das da ist. Und bei dem Spiel ist es halt tatsächlich so, dass es in die Geschichte eingebunden ist. Dass du wirklich versuchst, irgendwie einen Tatort zu untersuchen und dann irgendwie Analysen zu machen. Ähm, sag mal, ein ausgedachtes Beispiel, du bist irgendwie auf einem Friedhof und siehst irgendwo, ein Grabstein ist verschoben, das kommt jetzt nicht wirklich vor. Und dann siehst du da quasi, ein paar Blumen sind umgetreten und da ist ein Fußabdruck und irgendwie gelbe Farbe irgendwie am Grabstein. Was würde man denn in der Situation dann machen? Du würdest quasi 
gucken, ob da irgendwas äh, zu, zu finden ist, ob du den Fußabdruck analysieren kannst, ob du die Farbe analysieren kannst. Und so machst du das in dem Spiel halt auch. Und das, deswegen fühlt sich das wirklich sehr, sehr thematisch an. Und was ich auch richtig cool finde, ist, ähm, und da kommt es quasi das auch irgendwie zum Tragen, dass der Mann das wirklich so in, in Eigenregie selber quasi jetzt rausbringt. Das Spiel kostet 35 Euro. Da würde man jetzt erstmal sagen, du, ja, 35 Euro, ne, du hast ja irgendwie auch nur drei Spieleabende und dann ist die Sache irgendwie durch. Wobei es gibt Möglichkeiten, das auch so zu spielen, dass du es dann jemandem weitergeben kannst. Aber wenn man überlegt, was da alles drin ist und also welche Arten von Komponenten da drin sind und was für ein Aufwand das ist, das herzustellen, würde ich jetzt behaupten, wenn das bei einem Verlag rauskommen würde, also irgendwie ein größerer Verlag, der auch eine Gewinnabsicht hat, dann würde das Spiel wahrscheinlich 50, 60 Euro kosten oder sie würden einfach manche Sachen rausnehmen, weil sie sagen, das rentiert sich einfach nicht, dass wir das so machen. Aber dadurch hast du natürlich irgendwie was ganz Eigenes, Besonderes, was du sonst so irgendwie einfach nicht kriegst. Also wer Bock hat auf so Escape Room Spiele und Rätselspiele und Krimispiele, der sollte sich das unbedingt mal anschauen, weil das wirklich was ganz Besonderes war, finde ich. So, also vom, vom Spielgefühl, was wir auch da hatten. Von der Geschw äh, Schwierigkeit würde ich sagen, ist es so fortgeschrittenen Level. Es wird interessanterweise auch im Laufe des Spiels immer schwieriger. Ähm, das vielleicht irgendwie aus keiner Kritikpunkt. Ich hätte das, glaube ich, eher auf dem gleichen Level irgendwie gehalten, dass man weiß, empfehle ich das eher Anfängern oder eher Fortgeschrittenen oder eher einem Profis. So ist es am Anfang relativ einfach und dann wird es irgendwie immer schwerer. Wobei das Hilfesystem auch super ist. Wir mussten das gar nicht verwenden. Also wir kamen auch so durch, aber ich habe mir das dann hinterher angeschaut. Und das ist schon auch so gut gemacht, dass du so geführt bist, dass du auch immer weißt, was du denn wirklich als nächstes tun musst und wo du dir Hilfe holen kannst. Das ist ja auch immer ein Qualitätskriterium für so Rätselspiele. Gibt ja nichts Frustrierenderes, wenn du irgendwo gar nicht weißt, was du überhaupt jetzt machen sollst. ja, Und dann bist du zehn Minuten am Überlegen und weißt gar nicht überhaupt, was, wo du anfangen sollst. Also das macht das Spiel alles sehr, sehr gut. Und ich kann das gerade Rätsel- und Escape-Room-Freunden wirklich sehr empfehlen. Das gibt es halt nicht überall. Ich glaube, es gibt es beim großen Amazon. Ja, es ist nicht so besonders sympathisch, aber da kann man es bekommen. Ich glaube, beim Würfel und Zucker kann man es auch bekommen. Es gibt so ein paar Läden. Aber es ist halt jetzt nicht in der großen Fläche irgendwie zu kriegen. Ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Okay, self-published, ne? Also der arme Jung äh, wird jetzt wahrscheinlich ganz viel kleben müssen. Ja, also da zusammengestellt das, das ist. tut mir leid an der Stelle irgendwie, äh, aber also das ist eh krass, wenn du überlegst, irgendwie der hat ja dann wahrscheinlich auch wirklich jeden einzelnen Umschlag selber gepackt und alles in der Hand gehabt und wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber wenn du überlegst, was da drin ist, das ist teilweise schon echt aufwendig, also ich möchte nicht wissen, wie es bei dir zu Hause ausschaut. Ähm, ja, sorry, wenn jetzt ein bisschen mehr Arbeit kommt, aber ich, also ich muss echt sagen, uns hat es richtig geflasht, es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch mit den Hörspielen und so, das ist ein richtig cooles, immersives Erlebnis gewesen. Spätestens jetzt rufen die Verlage an. Okay, äh, cooler Tipp. Finde ich, find ich cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.